প্রিয় বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এম এস ওয়ার্ডের আজকের টিউটোরিয়ালে মুক্তাইটির পক্ষ থেকে আমি সাইফুল ইসলাম বন্ধুরা আজকে থেকে আমরা শিখব এম এস ওয়ার্ডের ধাপে ধাপে বিভিন্ন টিউটোরিয়ালগুলো বন্ধুরা আজ আমরা দেখব এম এস ওয়ার্ডে কীভাবে আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি লেখালেখি করতে পারি আপনাদের নিশ্চয়ই এম এস ওয়ার্ড সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা রয়েছে যদি না থেকে থাকে আমরা এখানেই আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাব আমাদের এই টিউটোরিয়ালের সাথে থাকলে আপনি একজন দক্ষ এম এস ওয়ার্ডের উপরে দক্ষ এবং পেশাদার একজন এক্সপার্ট হয়ে উঠবেন নিশ্চয়ই আমরা আশা করি এবং এখানে পেশাদারিত্বের সহিত আপনি শিখতে পারবেন আর এটুকু নিশ্চিত করতে পারি আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি দেখার পরে যদি আপনি সত্যি মনে করেন যে আপনি কিছু শিখেননি তাহলে নিশ্চয়ই আপনি আপনার অধিকার থাকবে আপনার ইন্টারনেটের খরচ আমাদের কাছে দাবি করার নিশ্চয়ই তেমনটি দরকার পড়বে না কারণ আপনি সত্যি এখানে আমরা এইটুকু আশ্বস্ত করতে পারি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই টিউটোরিয়ালের সাথে থাকলে আপনি এখান থেকে ভালো কিছু শিখতে পারবেন তো বন্ধুরা আমরা ধরে নিই যে আমরা এম এস ওয়ার্ড সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানি না এই জন্য আমরা এখানে কি কি শিখব সেটুকু আমরা একটু দেখে নেই এখানে দেখুন এম এস ওয়ার্ডের একটি কোর্স আউটলাইন রয়েছে বেসিক কনসেপ্ট অর্থাৎ এম এস ওয়ার্ড কি এবং কেন শিখব এবং এখানে রয়েছে পরবর্তী ধাপগুলো অর্থাৎ একজন পেশাদার লোক যেভাবে শিখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেরকমই আমরা এখান থেকে শিখব সেখানে রয়েছে নিউ ওপেন ক্লোজ সেইভ সেইভাস আন্ডু রিডু কপি কাট পেস্ট বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন বুলেট অ্যান্ড নাম্বারিং বর্ডার অ্যান্ড শেডিং অর্থাৎ প্রত্যেকটা টিউটোরিয়ালে এগুলো আমরা ভাগ ভাগ করে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং আপনারা নিশ্চয়ই শিখতে পারবেন তো শুরু করা যাক আজকে আপনারা খেয়াল করেছেন এখানে আমাদের এম এস ওয়ার্ডের সফটওয়্যারটি উন্মুক্ত রয়েছে যারা কম্পিউটারের সাথে পরিচিত তারা এম এস ওয়ার্ড সফটওয়্যারটি অবশ্যই দরকার কারণ এখানেই আমরা লেখালেখি করে থাকি বিভিন্ন পত্রিকা বই পুস্তক দলিল দস্তাবেদ এবং আমাদের বায়োডাটা জীবন বৃত্তান্ত বা ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো আছে অর্থাৎ আমরা যে সমস্ত লেখালেখি করে থাকি তার অধিকাংশই এম এস ওয়ার্ডে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কম্পিউটারের জগৎ এম এস ওয়ার্ড ছাড়া বলতে গেলে সাধারণভাবে একজন মানুষ সে কাজ করতে পারে না বললেই চলে একচেটিয়া সম্পূর্ণ কম্পিউটার জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে এম এস ওয়ার্ড তো দেখুন এই সফটওয়্যারটি যদি আপনাদের কম্পিউটারে না থেকে থাকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন কম্পিউটারের এখানে যে স্টার্ট বাটন রয়েছে সেখানে দেখুন এখানে যখন আমরা ক্লিক করছি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড আমার এখানে রয়েছে আমরা এটিকে ক্লিক করে উন্মুক্ত করে নিচ্ছি দেখুন এখানে একটি পেজ ডিফল্টভাবে আমাকে দিচ্ছে যদি এই পেজটি না দেয়া থাকে যেমন এমন যদি থাকে যেমন এরকম যদি হয় তাহলে আপনি এখানে যাবেন এই বাটনে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন নিউ অপশন রয়েছে আমরা এখন দেখছি নিউ কিভাবে অর্থাৎ একটা পেজ আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি নিউ এখানে দেখুন ব্লাং ডকুমেন্ট এটিতে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এখানে দেখব ক্রিয়েট দেখুন একটি পেজ আমাকে ক্রিয়েট করতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমার একটি পেজ ক্রিয়েট হলো সৃষ্টি হলো এই পেজটিতে দেখুন এখানে রয়েছে সাইজ বাটন রয়েছে অর্থাৎ পেজের একশো বত্রিশ পার্সেন্ট রয়েছে আমরা এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট করে নিতে পারি অর্থাৎ এটিকে এই বারটি টেনে বড় ছোট করে নিতে পারি এটা একটি জুম বার আমরা আমাদের পছন্দ মতো সাইজ নিতে পারি তো এই পেজটিতে আমাদেরকে লেখার জন্য দেওয়া হয়েছে এখানে এই পেজটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু প্রতিটি এক একটি লাইনের পর এক একটি লাইনের এরকম অপশন করা আছে অর্থাৎ শুরুতে আমাদের যেই কার্সরটি আছে এটি এই মার্জিন উপরের টপ মার্জিন থেকে এখান থেকে লেখা শুরু করব এটি এই মাস পথে কোথাও ক্লিক করলে দেখুন কার্সারটি নড়ছে না অর্থাৎ উপরের লাইনগুলো কমপ্লিট করে আসার পরই আমরা নিচে যেতে পারবো অর্থাৎ একটা লাইন কমপ্লিট হওয়ার পরে পরবর্তী লাইন একটা লাইন কমপ্লিট হওয়ার পরে পরবর্তী লাইন সেক্ষেত্রে আমরা এন্টার দিয়ে দিয়ে এই কাজটি করতে পারি কিবোর্ডে এন্টার দেখুন এন্টার দিচ্ছি আমি এক একটি লাইন প্রত্যেকটি লাইন সে ধাপে ধাপে অর্থাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে এক একটি লাইন অতিক্রম করছে অর্থাৎ কোনো একটি লাইন বাদ দিয়ে স্কিপ করে অতিক্রম করা যাচ্ছে না অর্থাৎ সে একটার পর একটা সিরিয়ালে যাচ্ছে তাহলে আমরা ওপেন শিখলাম এবারে দেখুন ক্লোজ তো আপনারা দেখলেন এখান থেকে ক্লোজ করতে পারি অথবা আমরা এখানে এই যে উপরে রয়েছে দেখুন ক্লোজ বাটন এখানে ক্লোজ অপশন রয়েছে এখান থেকে এটিকে ক্লোজ করে দিতে পারি তারপরে তারপরে রয়েছে দেখুন নিউ দেখেছি ওপেন এবার ওপেন দেখি আমরা আমরা এখানে যদি যাই দেখুন এখানে ওপেন একটি শব্দ রয়েছে অর্থাৎ আমাদের কম্পিউটারে যদি ইতিমধ্যেই কোনো ফাইল থেকে থাকে ওয়ার্ডের সেটি আমরা এখান থেকে ওপেন করতে পারি যখন ক্লিক করছি দেখুন 
कम्पिटारे से मूल फेजटी एखे ओपेन होखान से निर्दिष्ट फोल्डार देखिए दीब को फोल्डारे एम एस वार्डर फाइल रही है तो আমরা এখানে দেখি আমাদের এখানে ডেস্কটপ রয়েছে ডেস্কটপে আমাদের এখানে যে ফোল্ডারগুলো রয়েছে আপনারা দেখবেন আমাদের এম এস ওয়ার্ড নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে এখানে দুইটা ফাইল রয়েছে আমরা যে কোনো একটিকে এখানে সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে দেখুন সেই নামটি এখানে রয়েছে এবার আমরা ওপেনে ক্লিক করছি দেখুন আমার সেই ফাইলটি ওপেন হলো অর্থাৎ এভাবে আমরা একটি ফাইল ওপেন করতে পারি এখান থেকে যখন কেটে দিচ্ছি সেটি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে এবারে রয়েছে সেইভ সেইভ অ্যাস আন্ডু রিডু আমরা এবারে সেভ করা শিখব যেমন আমরা এখানে কিছু একটা লিখি যে কোনো কিছু একটা লিখি এখানে লিখলাম হাউ টু লার্ন এম এস ওয়ার্ড অর্থাৎ এই পেজটিতে এখন একটি আমাদের লেখা রয়েছে এই অবস্থায় আমরা এই ফাইলটি সেভ করব এখানে ক্লিক করব এখানে সেভ অপশন রয়েছে দেখুন সেইভে অর্থাৎ এখন একটি নতুন ফাইল আমরা সেভ করতে যাচ্ছি তাহলে এখানে শুরুর লাইনটি আমাকে এখানে ডিফল্টভাবে দেখিয়েছে অর্থাৎ এই নামে আমরা সেভ করতে পারি কিন্তু আমরা নাম চেঞ্জ করে দেই এখানে নামটি দেই টেস্ট টেস্ট নামে সেভ করলাম এখানে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নামে এই ফাইলটি থাকবে আমাদের মূল নামটি থাকবে ফাইল নেমটি থাকবে টেস্ট আর টাইপ হলো ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এবারে আমরা এখানে সেভ ক্লিক করছি আর দেখুন এখানে আমাদের সেই এম এস ওয়ার্ড মূল ফোল্ডারটিতেই এখানে এই স্যাম্পল স্যাম্পল পোস্ট এটার সাথে এখানে আরেকটি ফাইল যুক্ত হবে সেভ করছি এবারে দেখুন আমরা তাহলে আমাদের যে সেভকৃত এই এম এস ওয়ার্ডের মধ্যে যাচ্ছি এখানে টেস্ট দেখছি ক্লিক করছি ওপেন করছি ডাবল ক্লিকের মাধ্যমে ওপেন করছি দেখুন আমাদের সেই লেখা সহ সেই ফাইল ফাইলটি এখানে সেভ হয়েছিল আমরা এখন ওপেন করলাম এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন টেস্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নামে এই ফাইলটি আপনারা খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই তাহলে আপনারা সেভ দেখলেন এবারে আরেকটি অপশান রয়েছে সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজ কিসের জন্য সেভ অ্যাজ হলো এই জন্য যে আমাদের বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে পাই স্যাম্পল হিসেবে বিভিন্ন ফাইল থাকে যেমন একটি বায়োডাটা থাকে যেমন রফিক সাহেবের একটি বায়োডাটা রয়েছে আমরা ওই বায়োডাটার হুবহু অনুকরণে আমার নিজের আরেকটি বায়োডাটা তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে তার বায়োডাটাটি আমরা এরকম ওপেন করার পরে তার বায়োডাটার এই ওয়ার্ডগুলো আমরা কিছুটা চেঞ্জ করব বা আরও কিছু যুক্ত করলাম যেমন এখানে আরেকটি লেখা যুক্ত করলাম যুক্ত করার পরে অর্থাৎ আমরা সেই রফিক সাহেবের বায়োডাটাটি নষ্ট না করে তার ফাইলটি নষ্ট না করে আমরা এখানে আমাদের এই ফাইলটি আমার যতটুকু লেখা মডিফাই করা দরকার সেটি করে আমরা সেভ করতে পারি সেটির প্রক্রিয়া হলো অর্থাৎ সেভ অ্যাজ দেখুন এখানে রয়েছে সেভ অ্যাজ ক্লিক করার সাথে দেখুন আবার আরেকটি নাম চাচ্ছে অর্থাৎ সেই আগের টেস্ট ফাইলটি অর্থাৎ রফিক সাহেবের সেই বায়োডাটার ফাইলটি ঠিক রেখে নতুন আরেকটি ফাইল আমি যতটুকু পরিবর্তন করছি সেটুকু এখানে যুক্ত করা যাবে অর্থাৎ আমি এখানে দিচ্ছি নিউ টেস্ট নতুন নাম এটিকে সেভ করছি এবারে দেখা যাক আমরা এটিকে বন্ধ করে দিচ্ছি এখান দেখুন দুইটি ফাইল রয়েছে পূর্বে ছিল টেস্ট এবারে হলো নিউ টেস্ট অর্থাৎ এটু এইটা ধরেন রফিক সাহেবের বায়োডাটা আমি মডিফাই করার পরে আমি নিউ টেস্টে আসলাম অর্থাৎ রফিক সাহেবের বায়োডাটা দেখুন তার আগে যে লেখাটি ছিল সেটুকু ঠিক রয়েছে অর্থাৎ সেখানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বা তার ফাইলটি নষ্ট হয়নি এবারে দেখুন নিউ টেস্ট অর্থাৎ সেই লেখাটি চেঞ্জ করে বা সেই লেখাটির সাথে আমি যা যুক্ত করেছি সেটা সহ আমার ফাইলটি যুক্ত হল অর্থাৎ পূর্বের ফাইলটি নষ্ট না করে সেটির হুবহ আরেকটি কপি এবং আমি যা যুক্ত করেছি সেটি মডিফাই হয়ে যে নতুন আরেকটি পদ্ধতিতে আরেকটি নাম দিয়ে ফাইল তৈরি করতে পারি এটার নামই হলো সেভ অ্যাজ তাহলে আমরা সেভ অ্যাজ অপশনটি শিখলাম আচ্ছা এবারে আসা যাক যেমন এখানে আমরা আরেকটু লেখালেখি করি দেখুন এখানে যে লেখালেখিটি আমরা করলাম এখানে আমার মনে হলো কোনো কারণে আমি একটু ভুল লিখে ফেললাম তখন আমরা যে কাজটি এখানে উপরে দেখুন একটি উল্টো অ্যারো রয়েছে আমরা যদি ঠিক নিচে দেখুন আন্ডু টাইপিং অর্থাৎ কন্ট্রোল জেট এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এক স্টেপ সে পিছনে চলে গেল অর্থাৎ আমি এই কাজটুকু 
করছি না অর্থাৎ আমি পিছনে চলে যাচ্ছি আবার ঠিক তার উল্টো দিকে আরেকটি বিপরীত অ্যারো রয়েছে রিডু টাইপিং অর্থাৎ মনে হলো যে না আমি এই আন্ডু করা আমার ঠিক হয় না আমার পুনরায় ওই লেখাটি দরকার তখন এখানে আমরা ক্লিক করছি দেখুন পুনরায় আসতেছি অর্থাৎ এই ডু আন্ডু অর্থাৎ আন্ডু রিডু আন্ডু রিডু এটি এটির শর্টকাট কিবোর্ড সিস্টেম হলো কন্ট্রোল জেড আন্ডু কন্ট্রোল ওয়াই রিডু কন্ট্রোল জেড আন্ডু কন্ট্রোল ওয়াই রিডু অর্থাৎ ডু আন্ডুর মতো আর কি অর্থাৎ আমরা এক স্টেপ পিছনে যেতে পারি এক স্টেপ পুনরায় যেতে পারি এই কাজটুকুই আমরা ডু অর্থাৎ আন্ডু এবং রিডুর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারি তাহলে বন্ধুরা আমরা বেসিক কনসেপ্ট শিখলাম নিউ ওপেন ক্লোজ সেভ সেভ অ্যাস আন্ডু রিডু এই কাজটুকু শিখলাম অর্থাৎ এক আর দুই এই অপশনগুলো আজকে শিখলাম পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা কপি কার্ড পেস্ট অর্থাৎ ধাপে ধাপে আমরা পরবর্তী কাজগুলোও সম্পন্ন করব আমাদের টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকলে বা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকার জন্য আপনি আমাদের চ্যানেলের ঠিক নিচে দেখুন সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে সাথে এটি সাথে দেখুন ক্লিক করার সাথে সাথে একটি বেল আইকন আসছে আপনি এই বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিস আপনি পেতে পারেন টিউটোরিয়ালগুলোর সমস্ত নোটিস আপনি পাবেন বন্ধুরা আমাদের এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকলে নিচের কমেন্টস বক্সে আপনার মূল্যবান মন্তব্য করুন আমাদের সাথে থাকুন আমাদের সাথে থেকে আপনি উপকৃত হন এবং এই টিউটোরিয়ালগুলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন বন্ধুরাও যাতে উপকৃত হতে পারে আপনার শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ